Meine Arbeit ist immer interessanter und faszinierender geworden, denn ich begegne den Menschen. Und es ist eine wirkliche Begegnung, auf einer ganz tiefen Ebene. Wenn jemand zu mir kommt, dann ist er gefangen in einem alten Muster, auf der Suche nach einem Ausweg. Und meine Aufgabe ist es, etwas zu finden, was ihm hilft, aus diesem alten Muster herauszukommen. Und das ihm auch hilft, zu mehr Freiheit zu kommen. In seinem Leben, in seiner Arbeit und in seinem Tun. Die Begegnung mit dem Patienten ist für mich zutiefst befriedigend, als würden sich unsere Seelen treffen. Ich bin Dr. Christine Daschkolnik, habe eine homöopathische Praxis seit 30 Jahren, betreue viele Patienten, und bin gleichzeitig sehr kreativ. Ich schreibe, ich habe auch mein homöopathisches Buch geschrieben. Ich male viel, seit vielen Jahren. Und diese Bilder haben mich auch zu meinem neuen Buch inspiriert. Erinnerungen an Atlantis. Zu diesem Buch ist es gekommen, als ich nach Ägypten gereist bin. Ich habe dort die Sphinx besucht und ich hatte auch Gelegenheit, zwischen die Pranken des Sphinx zu gehen und dort den Stein zu berühren. Und es war eine sehr eindrucksvolle Begegnung, denn ich hatte das Gefühl, der Stein kommuniziert mit mir. Und ich, hatte, ich konnte mich gar nicht lösen mit meinen Händen. Und ich konnte fühlen, wie die Energien, wie ganz, ganz alte Erinnerungen hochgekommen sind. Und das hat mich so beeindruckt, dass ich nach Wien zurück bin und das Gefühl hatte, ich muss da unbedingt ein Buch drüber schreiben. In meinem Buch beschreibe ich die Erinnerungen an frühere Zeiten. Die Erinnerungen, speziell an die Zeit von Atlantis, als Atlantis unterging. Und ich beschreibe verschiedene Situationen in meinem Leben, wo ich erkennen kann, dass Themen von damals sich in diesen Situationen wieder gezeigt haben. Und damals wusste ich aber noch nicht, während ich das Buch geschrieben habe, wie aktuell das Thema ist. Denn es ging damals darum, dass Atlantis unterging, weil die Macht, das Bedürfnis nach Macht, nach Beherrschung anderer, überhand genommen hat. Und heute kann ich sehen, wie das wieder auch im Außen passiert. Auch heute wieder kommen Menschen, die die Macht für sich beanspruchen. Und wir schauen alle ganz fasziniert zu, was da für Themen sich manifestieren. Für mich sind die Erinnerungen einfach eine Gelegenheit, ähm, mich zu lösen von alten Geschichten, mich nicht mehr bringen zu lassen von alten Erinnerungen, von alten Mustern und einfach wirklich das zu leben, was meins ist und wofür wir eigentlich auf der Welt sind. Meine Kreativität leben, meine Freiheit leben.